আজকের ক্লাসে আমরা ফিশিং ক্যাটাগরি নিয়ে একটি টি-শার্ট ডিজাইন করব সো ফিশিং ক্যাটাগরি টি-শার্ট গুলো কি রকম হয় সেই সেই বিষয়গুলো জানার জন্য আমরা এখন একটু গুগলে চলে যাব প্রথমে আমরা আমাদের ব্রাউজারে চলে আসলাম আমরা এখানে এসে লিখে সার্চ করছি ফিশিং টি-শার্ট ডিজাইন ওকে তো ফিশিং টি-শার্ট ডিজাইনটি লেখার সাথে সাথে আমাদের সামনে অনেক ধরনের কিন্তু আমাদের এখানে টি-শার্ট চলে আসবে তো আমরা এখানে ইমেজে চলে আসব এখান থেকে বেশ কিছু আমরা টি-শার্টের কিন্তু ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি তো ম্যাক্সিমাম গুলোতেই আপনি কিন্তু দেখবেন একটা মাছের কিন্তু ভেক্টর ইউজ করা হয়েছে সো আপনি যদি এখন এই ধরনের একটি কাজ করতে চান তাহলে আপনি কিভাবে করবেন আসুন এইটার জন্য আমাদের কি কি এই মাছগুলো আমরা কোথায় পাবো সেই বিষয়টা দেখি প্রথমে এবং আমাদের একটা টেক্সটের দরকার আমি এখানে একটি টেক্সট আমার সুবিধার্থে আগেই লিখে নিয়েছি ওকে টাইম টু রিল্যাক্স রিভার ফিশিং ক্লাব এই টেক্সটি আপনারা আপনাদের মতো করে কাজ করবেন অবশ্যই কোনোটা কপি করবেন না ইতিমধ্যেই কিন্তু আপনারা জেনেছেন যে ট্রেডমার্কের একটা বিষয় রয়েছে কপিরাইট ইস্যু রয়েছে আপনারা রিসার্চ করে তারপর কাজ করবেন তো বন্ধুরা আমরা এখানে এসে সার্চ করি যদি আমরা এখানে সার্চ করলাম ফিশ ভেক্টর ওকে তাহলে আমাদের সামনে এই ফিশ ভেক্টর কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা কোনটা নিব ধরুন আপনার এটা পছন্দ হয়েছে কথার কথা এটা আপনার টি শার্ট আপনি দিবেন তো আপনি এটাকে ফটোশপে নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন আমরা এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি ইমেজ করে নিচ্ছি তারপর আমরা ফটোশপে চলে যাব ফটোশপে আসার পর আমরা একটি ডকুমেন্ট নিব নিশ্চয়ই আমরা জানি আমাদের বারো ইঞ্চি ইন্টু আঠারো ইঞ্চি যে সাইজটি রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড টি শার্টের জন্য এটি আমরা নিব রেজুলেশন তিনশো কালার মোড সিএমওয়াই কে দেন আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা এখান থেকে লিখে দিতে পারি ফিশিং টি শার্ট ওকে তো আমরা এটা লিখলাম লিখার পর ক্রিয়েট করলাম আমাদের ডকুমেন্টটা চলে আসছে ডকুমেন্টটি আসার পর এখানে আমরা প্রথমে যে কাজটি দেখেছিলাম এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল সে আপনার হচ্ছে সিলেকশন টুল নিয়ে এবার কাজটি করছি এখানে একটা আমি লেয়ার নিলাম তারপর আমি এখানে একটা ব্ল্যাক কালার অ্যাপ্লাই করলাম তো ব্ল্যাক কালারটি অ্যাপ্লাই করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস অথবা কন্ট্রোল ডিলেট বাটনটি আপনি কিবোর্ড থেকে প্রেস করলেই আপনার এই যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা এটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে এবার আপনি এখানে ডিজাইন করবেন সো ডিজাইন করার জন্য আপনি যে লেখাটি আপনার দরকার সেটি আমরা এখান থেকে একটা লাইন নেই টাইম টু রিল্যাক্স এই কথাটাকে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি তারপর আমরা এখানে এসে টাইপ টুলটা নিব একটা ক্লিক করছি করার পর আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম যখন আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করেছি এখন আমরা এটার ফন্টের সাইজটা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইশো পঞ্চাশ আছে আমরা এখানে দিলাম একশো পঞ্চাশ দিয়ে ইন্টার দিলাম তো এই যে আমাদের এখানে টাইম টু রিল্যাক্স কথাটা এই ফন্টে আছে ওকে ফাইন আপাতত এটা আমাদের এভাবে থাকলো এখন আমাদের একটি কি দরকার যে মাছের দরকার যেটা আমরা দেখলাম আর কি ফিশ তো এটা আমরা এখান থেকে কপি ইমেজ করে আমাদের এখানে এসে একটা লেয়ার নিব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি প্রেস করব আমাদের এখানে কিন্তু এটা আসলো এবার আমাদের কাজ কি অল্টার চাপ দিয়ে ধরে মাউসের হুইল বাটন চাকাটা একটু উপরের দিকে ঘুরালাম জুম হলো এখন আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড মনে করেন নেই আমরা এখানে চোখটা অফ করে দিচ্ছি শুধুমাত্র এইটুকু আছে এখন এইটুকু যখন থাকবে আপনাকে কি করতে হবে এই যে সাদা অংশটা কিন্তু মুছে ফেলতে হবে আপনি চলে যাবেন ম্যাজিক ওয়ান টুলে এখানে এসে একটা ক্লিক করবেন দেখুন সাদা জায়গা যতটুকু পেয়েছে ততটুকু পর্যন্ত কিন্তু আপনার একদম সিলেকশন করে ফেলেছে আপনি যদি এখন কিবোর্ড থেকে আপনার ডিলেট বাটনটি একবার প্রেস করেন তাহলেই দেখুন ভ্যানিশ হয়ে গেল আপনার যতটুকু সাদা জায়গা ছিল ততটুকু আপনি এখানে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তো আমি যদি এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওপেন করি তাহলে কিন্তু বিষয়টি দেখা যাচ্ছে এটা একটু অন্য কালার করে দেখি তো আমি এটাকে আসব কন্ট্রোল চেপে ধরে এটাকে সিলেকশন করলাম তো আমার এখানে সিলেকশন হওয়ার পর আমি এখানে অন্য একটা কালার করছি যাতে আমরা বুঝতে পারি কন্ট্রোল ডি দিলাম যে এখানে আমাদের কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে এই প্রবলেমগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে তা আপনি কি করবেন এখানে এবার একটা ক্লিক করলে শুধু কিন্তু লক্ষ্য করবেন আমি এখানে ফিসে গেলাম ফিসে যাওয়ার পর এখানে এসে আমি একটা ক্লিক করব আমি একটু দেখি হ্যাঁ আমার সিলেকশনটা আগে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করতে হবে জুম করে নিচ্ছি এখন আমি এই যে ফিসের যে লেয়ারটা আছে লেয়ারে থাকবো এখানে একটা হোয়াইটে এই যে এইটুকু কিন্তু আমার কি হয়েছে সিলেকশন হয়েছে তো 
তো আপনি কি করবেন এবার উপরের দিকে একটু দেখুন কন্টিজিয়াস নামে একটা অপশন আছে টিক দেয়া এটার টিক চিহ্নটা উঠিয়ে দিবেন এখন এসে এখানে একটা ক্লিক করুন ওকে যখনই আপনি এখানে ক্লিক করেছেন দেখুন যত জায়গায় সাদা অংশ পেয়েছে বা এই কালারের মতো পেয়েছে সব জায়গায় কিন্তু ও সিলেকশন করে ফেলেছে তো আমরা যদি কিবোর্ড থেকে এখন ডিলেট বাটন প্রেস করি তাহলেই দেখবেন আমাদের সম্পূর্ণটা ডিলেট হয়ে গিয়েছে ম্যাজিক তাই না সো এখন আপনি চাইলে কিন্তু এই যে আপনার ভেক্টরটা এটাকে আপনি কি করবেন এটার উপরে আপনি এখানে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এফ এর এখানে চলে যাবেন এখান থেকে আপনি ব্লেন্ডিং অপশন এখানে চলে যাবেন অথবা আপনি এখান থেকে কালার ওভারলেতে চলে আসতে পারেন সো কালার ওভারলেতে ধরুন আমি আসছি এখানে আমরা একটা গ্রে কালার পাচ্ছি আমরা এখানে একটা ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা এটা একটু এরকম একটা কালার রাখলাম একটা অফ হোয়াইট তারপর আমরা ওকে করে এখানে আমরা ওকে করে দিব দ্যাটস ইট আমি এইটুকু কাজ করার পর এখন কিন্তু আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা সবুজ দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল চেপে ধরে ক্লিক করে সিলেকশন হলে এখানে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক দিয়ে দিব আর উপরের দিকে আমরা যে বিষয়টি দেখছি সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের টেক্সটা আসবে আর আমাদের ভেক্টরটা কিন্তু এখন খুবই স্মুথভাবে কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে আর কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই তো এখন আমাদের কাজ করতে হবে এখানে যদি তারপরও মনে হয় দেখুন ওকে আমরা দেখব আর একবার এখানে কন্ট্রোল চেপে আবার সিলেকশন করলাম এখানে আবার একটু কালারটা ফিল করি অন্য একটা কালার যদি এখানে আমাদের কোনো প্রবলেম থাকে এই যে একটু জায়গা জায়গা কিন্তু প্রবলেম আছে তো এই প্রবলেমগুলো থাকলে আপনি এখান থেকে ইরেজার টুলে যাবেন ইরেজার টুলে গিয়ে ইরেজার টুলের সাইজটা একটু বড় করে নিয়ে আপনি এগুলোকে একটু মুছার চেষ্টা করবেন ওকে এই যে সাইটের জায়গাগুলো যেখানে যেখানে মনে হবে যে একটু আপনার সাদা জায়গা রয়েছে এগুলোকে একটু ছোট করে করে আপনাকে মুছতে হবে তা আমরা এর কাজটি অবশ্যই করব না হলে আমাদের যদি কোথাও একটু সাইটের দিকে আপনার ডিজাইনের মধ্যে ওগুলো থাকে আমি কালারগুলো চেঞ্জ করলে কিন্তু দেখতে খারাপ লাগবে এই দেখুন জুম করে করে দেখে দেখে কাজ করবেন কোথায় কোথায় এগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে আরও ছোট এখান থেকেও আমরা এগুলো এভাবে ডিলেট করব ওকে যতটুকু দরকার পড়বে আপনারা ছোট বড় করে পুরো বাহিরের জায়গাটি আপনারা সুন্দর মতো ক্লিন করে নিতে হবে আমরা অন্য কালার দেয়াতে কিন্তু জিনিসটি বোঝা যাচ্ছে ঠিক না আরো জুম করে করে দেখবেন কোথাও সমস্যা আছে কিনা আশা করা যায় এবার মোটামুটি পারফেক্ট হয়েছে এবার এসে কন্ট্রোল চেপে এটা সিলেকশন করলাম তারপর আমরা এখানে একটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি ডি সিলেক্ট হলো এখন আমরা এই যে আমাদের ফিসটা এটা আমরা কোথায় বসাবো কোথায় বসালে এটা আমাদের সুন্দর লাগবে বা এখানে আমরা ডিজাইনটা কিভাবে করব এবার আমরা এখানে আবার চলে আসলাম এবার এখানে এসে আমরা ধরুন এখানে লিখলাম সার্কেল শেপ ঠিক আছে আমরা এভাবে করে লিখলাম লেখার পর এখান থেকে আপনার যে কোনো একটা সার্কেল ধরুন হচ্ছে পছন্দ হয়ে গিয়েছে যেটা আপনি আপনার ডিজাইনের মধ্যে রাখতে চাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে এই ধরনের সার্কেলগুলো আপনি নিয়ে কাজ করতে পারেন তারপর আপনি এগুলো ছাড়াও আপনি এভাবে সার্চ করতে পারেন সার্কেল ব্যাচ শেপ এভাবে লিখেও আপনি সার্চ করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই টাইপের কিছু শেপ আপনি পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে সিঙ্গেল যেগুলো এগুলো আপনি নিতে পারেন এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার যদি মনে হয় যে আমি একদম অন্যান্যগুলো নিব সেগুলো নিতে পারেন তো এখান থেকে ধরুন আপনার এটা পছন্দ হয়েছে আপনাকে কি করতে হবে এটা সেভ করে নিতে হবে তো আমরা দেখি আগে এটাকে ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাবে দিলাম তারপর এখান থেকে সেভ ইমেজ করছি সেভ ইমেজ করে আমাদের এটা ডেস্কটপে রাখছি আমরা এখান থেকে কপি করে নিব না এই পিএনজি টাইপের ইমেজগুলো কপি করে নেওয়া যাবে না তাহলে পুরোটা ব্ল্যাক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু চলে আসবে তা আমরা ফটোশপে যাচ্ছি এবার আমরা ফাইল থেকে প্লেস লিঙ্কড এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমরা যে ইমেজটি নিয়েছি এটা এখানে প্লেস করে দিচ্ছি তো দেখুন এটা আমার এখানে প্লেস হয়েছে প্লেস হওয়ার পর আমি এখান থেকে কি কাজ করব এটার একটা কালার দিব এটাকে পুরো একটা সলিড কালার দিব তার জন্য 
এখানে এসে এফএক্সে ক্লিক করব এখান থেকে কালার ওভারলেতে যাব কালার ওভারলেতে গেলেই কিন্তু আমার এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এখানে যে কোনো একটা শেপের জন্য কালার কিন্তু দিয়ে দিতে পারি তো আমাদের ডিজাইনটা যেহেতু একটা ব্ল্যাকের মধ্যে থাকবে এখানে কোন ধরনের কালারটা বেশি মানানসই ওই টাইপের কালারই কিন্তু এখানে দেয়া উচিত তো আপনি চাইলে এখানে গ্র্যাডিয়েন্ট কালারও অ্যাপ্লাই করতে পারেন সো এটা হচ্ছে আপনার উপর আমরা এরকম একটা কালার রাখলাম ওকে দেন আমরা এখান থেকে এটা ওকে করে দিব এবার আসুন আপনার এই ফিসটা কিন্তু নিচের দিকে পড়ে গেছে এটাকে ধরে আপনাকে এটার উপরের দিকে দিয়ে দিতে হবে এবং আমি চাচ্ছি এটা আমার সেন্টারে থাকবে তো আমি এটাকে সেন্টারে রাখলাম ওকে এখান থেকে টান দিয়ে আমি এটাকে সেন্টারে রেখে দিচ্ছি এটাকে আরেকটু প্রয়োজনে আমরা উপরের দিকে উঠিয়ে দিব আর এখানে আমার যে রিল্যাক্স কথাটা আছে এটাকেও আমরা একদম সবার উপরের দিকে নিয়ে এসে দেখুন মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে উপরের দিকে নিয়ে আসলাম এখানে একটা নীল বর্ডার আসলো ছেড়ে দিলাম তাহলে এটা উপরে চলে আসলো এবার আমার এই টেক্সটাকে কিন্তু ধরে ঠিকঠাক করতে হবে যেমন আমি এখানে একটু গেলাম এটা একটু মোটা শেপ আমাদেরকে দিতে হবে মানে মোটা যাতে টেক্সটা থাকে সেটা করতে হবে আমরা এটাকে আরেকটু ছোট করে দিচ্ছি আর এটাকে আরেকটু নিচের দিকে নামাচ্ছি এখানে ডাবল ক্লিক করে এটার ফন্টটা আমরা চেঞ্জ করে দিই তো এখানে একটা ফন্ট ব্যবহার করলাম বেবাস ওকে এই ফন্টটা ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু মোটামুটি আপনার হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি খুবই বোল্ড এর থেকেও বোল্ড দিতে চাইলে আমরা ইম্প্যাক্ট টাইপের যে ফন্টটি রয়েছে এটাও কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তারপর আরও কিছু ফন্ট রয়েছে যেমন হচ্ছে আমি এখানে চ্যাম্পিয়ন একটা ফন্ট আছে এই ফন্টটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে দেখুন এটার স্টাইলটা আরও আলাদা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা এখান থেকে হান্ড্রেড রেখে ইন্টার দিলাম টাইম টু রিল্যাক্স দেখুন আপনার এটা এইভাবে এসেছে এখন আপনি চাচ্ছেন এটার একটা গ্র্যাডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করবেন সো গ্র্যাডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনি এই টেক্সটের এখানে এসে ডাবল ক্লিক করতে পারেন তো ডাবল ক্লিক করলে আপনার সামনে এরকম একটা বক্স আসবে এখান থেকে আপনি গ্র্যাডিয়েন্ট ওভারলেতে ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে এরকম একটা ইন্টারফেস পাবেন তারপর এই যে কালারটা আছে এখানে একটা ক্লিক করবেন এখানে আপনার কালারটি ক্লিক করার পর আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব তারপর এখানে যে কালারটা এই কালারটা দিয়ে দিলাম একটা আমার হোয়াইট থাকলো একটা আমি এভাবে দিলাম ওকে ফাইন তারপর আমি এখানে যদি চাই ড্রপ শ্যাডো ইউজ করতে পারি সো ড্রপ শ্যাডোটা এখান থেকে ইউজ করে দিব আর কখনো কোনো ইফেক্ট দিতে হলে যদি কখনো দেখেন ইউজ গ্লোবাল ইফেক্ট এটা থাকে এটা উঠিয়ে দিবেন তারপর আপনি এটার যে শ্যাডোটা সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে বাড়িয়ে দিতে পারেন তো যেহেতু শ্যাডো ব্ল্যাক আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ব্ল্যাক এটা কিন্তু এখন এখানে বোঝা যাবে না তাই আমরা শ্যাডোটা না দিলেও পারি এটাকে আমরা দিচ্ছি না ওকে করে দিলাম দ্যাটস ইট আমার এখানে এই যে টেক্সটা আলাদা একটা কিন্তু স্টাইল চলে এসেছে তো আমার এই স্টাইলটি আসার পর আমার এখানে যে ফিসটা আছে এই ফিসটা কিন্তু এটার সাথে মানাচ্ছে না তো আমি কি করব এই অ্যাফেক্সের এখানে কিন্তু এসে ডাবল ক্লিক করা যাবে কালার ওভারলেতে ডাবল ক্লিক করলাম এখন এমন একটা কালার দিতে হবে যেটা এখানে মানায় যেমন এই কালারটা কিন্তু এখন এখানে মানাচ্ছে পুরোপুরি ব্ল্যাক দিয়ে নেই বাট ব্ল্যাকের কাছাকাছি তো এরকম একটি কালার আমি এখান থেকে দিচ্ছি ওকে করে দিলাম তারপর আমরা এটাকেও ওকে করে দিব এবং এবার আমরা একটু জুম করে নিব আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এটা দেখতে কেমন দেখাচ্ছে দেখুন আমাদের এটা খুবই কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে দেন আমরা কন্ট্রোল টি দিব এটাকে আমরা টেনে বড় করে দিচ্ছি দেখুন আমরা একটু আল্টার চাপ দিয়ে ধরে এটাকে একটু জুম আউট করছি আচ্ছা এই যে টেক্সটা আমরা লিখেছি এখানে এই টেক্সটাকে একটু এটার ভিতরের দিকে নিয়ে আসলাম আর এখানে যে কালারটা আছে কালারটা কিন্তু মাছের এখানে এটার সাথে ভালো লাগছে না আচ্ছা আমরা এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেখি আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করলাম করার পর এমন একটি কালার দিব যাতে এই কালারটা এটার সাথে আবার ভালো লাগে সো আমাকে আবার কালার ওভারলেতে যেতে হবে আমরা একটু কালারগুলো চেঞ্জ করে করে দেখব এখানে কোন কালারটা এটার সাথে বেস্ট মনে হবে আর যদি এটি মনে হয় তাহলে আমাদের আবার কিন্তু এটার কালারটা চেঞ্জ করতে হবে আমরা অ্যাফেক্সে যাচ্ছি আবার অ্যাফেক্সে যাওয়ার পর কালার ওভারলেতে ডাবল ক্লিক করছি এবং এখান থেকে একটা লাইট কালার কিন্তু আমার দিতে হবে যেটা এখানে ভালো লাগবে 
लाइक रकम कलर ही एक यूज करी अच्छा खूब एक भलो लगे ना ये जैगे क्ज करते होते देखी एटे धरल एटे धरार पर आप एटार भर जो अंशा आखान एक मैजिक वन टुल निब एवं कन्टिजियसटा एखे टिक दिए दीब आर एक क्लिक कर लम शुद्ध यटुकू धरे चेना कीबोर्ड थे डिलेट बाटन प्रेस कर लेना ये डिलेट है जो डिलेट ना हो तर कारण हे रट बाटन क्लिक कर रास्टाराइज करते हैं कारण आप जो को लेयारे को इफेक्ट एप्लै कर तक सेटार नर्माल लेयार थे ना से स्मार्ट अबजेक्ट अटोमेटिक हो जाए तो एखान रट बाटन क्लिक कर रास्टाराइज लेयार कर दें जो कीबोर्ड थे डिलेट बाटन प्रेस करी तो डिलेट हो ग और एखे जेटी रही है ये ये भाव दीते देखा जेहतु ब्लैक ऊपर थको क्योंकि एखे डबल क्लिक कर दें यार कलर ओभार लेटर एखान एक अफ ह्व दिए दीते ओके ये क्योंकि एन भलो लागे आप प्रयोजन ये देखी और एक बार यटार भर दिखे जो रखी कंट्रोल टी दिल ये एक छोटो करपर ये यार धरब ये दुईटा के धरे एक माज बराबर ये नहीं आसब ओके अच्छा हमारे एन क्यों एट माज बराबर होदि एम आपनी एखे एम को लेखा दीते चाचन जेटा यटार ए भाव हाँ घूर एट माज बराबर ए भाव हे अपनी किसू एडुकेशनल लोगोगुलो क्योंकि देखें एभवे टेक्सगुलो घुरे जाए तो जैक प्रयोजन एडुकेशनल लोगो आप क्लैसे आर रखते परि जाते प्रत्येक विषय क्लियर हई ओके एखो कि टेक्सट रही ना ये टेक्सटा एखे नहीं आसलम कंट्रोल सी दिए कपि कर टाइप टुल एखे एक क्लिक कर लम दें कंट्रोल भि दिए लेखाटी एखे पेस्ट कर लम एबारेखागुलो के देखी एक अब्टिमाइज करा जाए कि ना सूंदर सजानो जाए कि ना एखे यो के धरे एखे कैरेक्टर पैने चले जाब एखे एकशो आखने दिए दीची एकशो दस इंटर देखो काछा क्यों चले एक फंट ये व्यवहार करते फंटर नाम के बी धरन आनी गूगले जा गूगले गए लिखे सार्च कर लें मास्टर प्लान फंट ये अपनी लिखे सार्च करबें तो हमें आपनी दा फंट पे गए एखे आसते एखान फंटा डाउनलोड कर मास्टर प्लान फंटा ए रकम तो डाउनलोडे क्लिक कर लम एखान स्टार्ट डाउनलोड एखान ओपेन फोल्डार दें रट बाटन क्लिक करब एखान हे एक्सट्रैक्ट तो एक्सट्रैक्ट फाइल करार पर ओके ठीक है एन ये मास्टर प्लान यटार भर क्यों फंटा देखते डबल क्लिक कर इन्स्टल एक क्लिक कर लम तो यहाँ क्योंकि एन इन्स्टल हो जाए इन्स्टल हो गए फटोशपे फंटी देखते पा आई होप ये इन्स्टल हो देखी एखे कि प्रब्लेम हल ओके इन्स्टले क्लिक कर लम अपनी इन्स्टलटा क्योंकि दुई भाव करते आनी एक हे फंटर ऊपर रट बाटन क्लिक कर इन्स्टल अपशन पे जाबा ये डबल क्लिक कर तपर इन्स्टलर अपशन पे जाने आसलम एखे इसे एब डबल क्लिक करी करार एखे शुद्ध रिभार कथाटा के धरल एखे लिखब मास्टर प्लान जो फंटा पे फंटा ओके ये फंटा पवार पर यह फंटा चाची एक बड़ो कर देव एखे आशो हमें यहाँ के दिल दुशो दिए इंटर दिल तो ये रिभार कथाटा के भाव पासी ओके तरपर एखे कि करते फिशिंग क्लाब जो कथाटी आटे कि सजाब तो हमारे फिशिंग क्लाब कथाटी एक लाइने नहीं आसा जाए कि ना देखी ओके रिभार फिशिंग क्लाब ये एभवे रखते परि चाहले तरह ये फिशिंग क्लाबर एखे रिभार के एकदम माज बराबर नहीं आसब प्रयोजन ये धरे शिफ्ट चाप दिए एटार ऊपर एक क्लिक करबें तो हमें ये धरे से ऊपर एखे एक क्लिक करबें एट अलाइनमेंट ठीक कर 
তো এখান থেকে আমাদের আরো কিছু কিন্তু এখানে শেপ থাকতে পারে তো এই শেপগুলো আপনারা কিভাবে দিবেন সেটার জন্য আপনারা এখানে বেশ কিছু শেপ আপনারা ব্যবহার করতে পারেন পেন টুলের দ্বারা তো আমরা এখান থেকে পেন টুল নিচ্ছি পেন টুল নিয়ে প্রয়োজনে এরকম করতে পারি আমরা জাস্ট এই যে একটা লাইন আছে এই লাইনটা নেওয়ার জন্য আমরা রুলার থেকে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে একটা গাইড নিয়ে আসলাম আসার পর এখান থেকে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এখানে একটা গাইড নিয়ে আসলাম সেম এখানে যতটুকু ফাঁকা রাখবেন এখানেও একটা গাইড দিয়ে দিবেন ততটুকুই যাতে ফাঁকা থাকে তারপর আপনি এখান থেকে কাজ করতে পারেন লাইক এরকমও করা যেতে পারে আপনার পেন টুল দিয়েও যদি না করেন আপনি এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল শেপ টুলে যাবেন এখান থেকে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এই রকম করে আমি ঠিক এই পর্যন্ত একটা শেপ নিলাম তো এই শেপটা নিলাম নেওয়ার পরে এটার একটা কালার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটা নিচের দিকে পড়ে গিয়েছে আর এটার একটা স্ট্রোক আছে স্ট্রোকটা অফ করে দিই ওকে স্ট্রোকটা অফ করে দিলাম এবার আমি পেন টুলে আবার যাব এবং পেন টুলে আসার পর এখানে এটার মাঝখানে একটা পয়েন্ট আমি অ্যাড করব ঠিক এই জায়গায় তো আমরা এখানে লেয়ারে যাচ্ছি এখান থেকে পেন টুল থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যাব তারপর ঠিক এখানে এসে একটা ক্লিক করলাম করার পর আমি এখান থেকে এই পয়েন্টটা থাকবে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট ডিলেট করে দিব তা আমি কি করব এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটা নিব এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করব কিবোর্ড থেকে ডিলেট বাটন প্রেস করব এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করব কিবোর্ড থেকে ডিলেট বাটন প্রেস করব আমি এটাকে আবার ধরছি ওকে তো আমরা এখান থেকে আর একটা কাজ করতে পারি পেন টুলের আন্ডার থেকে ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাও ধরতে পারি এখানে এসে একটা ক্লিক করে দিতে পারি তো এটা আমাদের ক্লিক করে দিলে এই পুরোটা কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না তো তার জন্য এখান থেকে ওইভাবেও কাজটা না করে আরেকটা কাজ করা যেতে পারে কারণ আমাদের তো একটা পয়েন্ট দরকার ঠিক না এখানে তো পয়েন্টই নেই তো আমরা এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটাকে ধরে এই পয়েন্টটাকে ধরে আমরা কি করলাম এই দুইটা পয়েন্ট একসাথে মিলিয়ে দিলাম এটা করা যেতে পারে তো এটা করলে আমাদের শেপটা এরকম আসবে তো এই শেপটাকে আমি এখন কি করব অল্টার চাপ দিয়ে ধরে নিচের দিকে একটা কপি নিচ্ছি দেখুন তো নিচের দিকে একটা আমি কপি নিলাম এখন আমি আবার এটাকে কপি নিব এখানে নিচের দিকে আরো কয়েকটা তো এই দুইটাকে এবার ধরলাম এটাকেও ধরলাম এটাকেও ধরলাম ধরে অল্টার চাপ দিয়ে ধরে একসাথে দোনোটাকেই কপি নিব এটাও কিন্তু আমরা এখন করতে পারি অল্টার চাপ দিয়ে ধরলাম ধরে একসাথে আমরা কপি নিচ্ছি এবং কপিটা নিয়ে ঠিক এখানে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর আবারও আমরা অল্টার চাপ দিয়ে ধরে দুইটাকে একসাথে কপি নিলাম এভাবে পুরো কাজটি আমি শেষ করে ফেলতে পারি এই পর্যন্ত তো যখন আপনার নিচ এই পর্যন্ত হয়ে যাবে আপনি এখন যতগুলো এখানে শেপ নিয়েছেন একটা একটা করে সবগুলো শেপকে কন্ট্রোল চেপে ধরে একটা একটা করে ক্লিক করে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর উপরের দিকে এই যে এখানে একটা অপশন আছে এখানে একটা ক্লিক করবেন করার পর উপরে নিচে ঠিক করতে হলে এখানে একটা ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন এগুলো সমান হয়ে গেল তারপর আপনি কি করবেন এটাকে অল্টার চাপ দিয়ে ধরে সরি এখানে যেটি রয়েছে এটাকে আমরা অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখানে একটা কপি নিব ওকে এখানে একটা কপি নিয়ে নিব কপিটা নেওয়ার পর এটার উপর রাইট কন্ট্রোল টি দিবেন তারপর রাইট বাটন ক্লিক করে রোটেট একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে ঘুরিয়ে ফেলবেন তারপর আমরা এখান থেকে এটাকে ঠিক এই যে আমাদের গাইডটা দিয়েছি এখানে আমরা বসিয়ে দেব ওকে কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করুন হয়ে গেল তো এখান থেকে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এটাকে আমরা এদিকে দিয়ে দিচ্ছি এটাকেও আমরা এদিকে দিয়ে দিলাম তার মানে গাইডগুলো চলে গেল এখন আপনি কি কাজ করতে পারেন জিনিসটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য সবগুলো আপনার যে আপনি এখানে যতগুলো শেপ নিয়েছেন এই দুইটা স্টেপ আপনাকে করার জন্য সবগুলোকে ধরতে হবে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে ধরে একটা একটা করে ক্লিক করলে সব সিলেক্ট হবে তো সিলেক্ট আগে করে নেবেন তো এই পর্যন্ত আমার সিলেক্ট হয়ে গেছে তো সিলেক্টটি করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করবেন তাহলে এটা গ্রুপ হয়ে যাবে তো গ্রুপ হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি আরেকটা দেখতে পাচ্ছি একটা বাহিরে পড়ে গেছে এটাকেও এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম তো এখন কিন্তু একটার ভিতরে সবগুলো আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুলে যাব সম্পূর্ণটাকে ধরে মুভ টুলে যাব এখানে একটা ক্লিক করে দেব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডকুমেন্টের মাঝ বরাবরে এটা চলে এসেছে আমরা এটাকে ধরব তারপর আমরা রেক্টেঙ্গেল আর মার্কিউ টুলে যাব মুভ টুলে যাব এখানে একটা ক্লিক করব ওকে এটাও আমাদের মাঝ বরাবর কিন্তু রয়েছে তারপরে যদি মনে হয় এটা আর এটার সাথে এটা মাঝ বরাবর নেই 
সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকেও ধরতে পারি তারপর এটাকেও ধরতে পারি এখন একটা ক্লিক করছি হ্যাঁ মাছ বরাবর রয়েছে কোন সমস্যা নেই তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমরা কিন্তু এখানে সুন্দর কিন্তু একটা সিম্পলের মধ্যে ভালো এক মানের একটা টি শার্ট কিন্তু তৈরি করে ফেলেছি আপনার যদি এখন কোনো কারণে মনে হয় এখানে আপনার এই টেক্সগুলোকে একটু মোটা করবেন কিংবা একটু ঢেউ ঢেউ দিবেন হ্যাঁ এই টাইপেরও যদি চান এগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন তো এই কাজটা করার জন্য প্রথমত এখানে ডাবল ক্লিক করে টেক্সটাকে ধরতে হবে উপরে এখানে একটা অপশন দেখেন এই র্যাপ অপশনে একটা ক্লিক করতে হবে এখান থেকে কিন্তু এটার স্টাইলটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি তা আমরা এখান থেকে এটা রাখলাম রাখার পর এটাকে যদি এখন আমরা নিচে এভাবে বসিয়ে দেই দেখুন ওকে আমরা কিন্তু ভ্যারি নাইস একটা টি শার্ট তৈরি করে ফেলেছি সো এখন আমাদের কি কাজ আমাদের কাজ হবে প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে দেখতে হবে এটা ঠিকঠাক মতো একটা জায়গায় রয়েছে কি না তো তারপর আমাদের এখানে সম্পূর্ণটা যখন হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অফ করে দিব এবং অফ করে দেওয়ার পর আমরা একটা পিএনজি আকারে সেভ করব আর যদি এটাকেই চাই অন্য আর একটা ডকুমেন্টে নিয়ে বড় করে পিএনজিটা সেভ করব তাহলে সম্পূর্ণটাকে এইভাবে ধরতে হবে এবং ধরার পর আপনার কিন্তু এখানে যতগুলো শেপ আছে এই শেপগুলোও কিন্তু ধরে ধরে দেখতে হবে সাপোজ আমি যদি এটাতে ক্লিক করি এটা আমার মাঝ বরাবর আছে কি না তাই আমি রেক্টেঙ্গেল তুলে যাব একটা একটা করে চেক করছি এবার আমি এখান থেকে মুভ তুলে গিয়ে এখানে একটা ক্লিক করলাম এটা সেন্টারেই রয়েছে তারপর আমরা এখানে ধরবো হুম একটা একটা করে এটাকে ধরছি তারপর এখান থেকেও কিন্তু আমরা চাইলে পুরোটাকে ধরতে পারি ধরার পর আমরা দেখব যে এটাও সেন্টারে আছে কি না তা আমরা মুভ তুলে গেলাম এখানে একটা ক্লিক করছি ওকে এটাও সেন্টারে আছে দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু প্রবলেম নাই কারণ আমরা দেখে দেখেই কিন্তু পুরো কাজটা করেছি সম্পূর্ণটা ধরলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট সি তারপর আমরা চলে যাব হচ্ছে ফাইলে ফাইল থেকে নিউতে চলে গেলাম তো নিউতে চলে আসার পর এখান থেকে আমরা একটা সাইজ নিয়ে নিতে পারি যেমন আমরা দুই হাজার এখানে ধরুন হচ্ছে আঠাইশশো এরকম হচ্ছে আমরা একটা হাইট নিয়ে এখান থেকে আট জিবি কালার দিলাম তারপর এখান থেকে ক্রিয়েট করলাম এখানে এসে আমরা একটা লেয়ার নিব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি দিতে হবে তারপর এটাকে আমাদের ছোট করে ঠিক এখানে বসিয়ে দিতে হবে ওকে আমরা একটু মাছ বরাবর এখানে দিই এখন আমরা ইন্টারপ্রেস করলাম এখান থেকে একটু বাহিরের দিকে বের হয়ে আছে প্রয়োজনে আমরা এটাকে এই পাশে দিয়ে দিব তো এখানে দেখুন আমরা যে কপি করে নিয়ে এসেছি এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অফ করে দিচ্ছি কন্ট্রোল শিফট সি আমি আবার দিচ্ছি তারপরে এই ডকুমেন্টটা আবার গেলাম এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি লেয়ার নিলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম কন্ট্রোল টি তারপর আমরা এটাকে ছোট করছি এবং এই যে ডিজাইনটা এটাকে আমরা সেন্টার পজিশনে রাখছি ওকে তো রাখার পর আপনার এই ডিজাইনটা এখন আপনি ফাইল থেকে সেভ অ্যাস দিয়ে কিংবা এক্সপোর্ট দিয়ে সেভ ফর ওয়েব এভাবে আপনি সেভ করতে পারেন তো আমরা সেভ অ্যাসই দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে জেপিজি পিএনজি সবই পাবেন এখান থেকে দিতে পারেন অথবা আবার ফাইল থেকে সেভ এক্সপোর্টে যাচ্ছি সেভ ফর ওয়েব তারপর আমরা এখান থেকে এটাকে সেভ করে নিই দেখুন এখানে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসবে না ওকে এখন আমরা এটাকে সেভ করে নেব আমরা একটু এখান থেকে দেখি ট্রান্সপারেন্সি ঠিক আছে পিএনজি টোয়েন্টি ফোর বাট আমাদের কিন্তু সাদা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা এসেছে কারণ এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অফ করা হয়নি এবার আমরা সেভ করে নিচ্ছি এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব অনেক সময় আপনারাও দেখবেন যে মিসিং হয়ে যাবে তো মিসিং হলে আপনাদের কিন্তু জিনিসটা চেক করে আবার কাজটি করতে হবে এখন আমরা এটাকে সেভ করছি ডেস্কটপে রাখলাম ओके फिस टी शार्ट लिखे सार्च कर सेव कर दिल से गले गत क्लसर न्याय क्योंकि जेको एक इमेज नहीं 
আমরা আমাদের টি শার্টের ডিজাইনটি সেখানে বসিয়ে দেখতে পারবো যে ডিজাইনটি কেমন হয়েছে তো সেটি করার জন্য আমরা একটা কাজ করি আমরা এখানে এসে আবার লিখে সার্চ করছি ব্ল্যাঙ্ক টি শার্ট ধরুন আমরা মেল এরকম লিখে সার্চ করতে পারি ফিমেল লিখে সার্চ করতে পারি এখান থেকে ইমেজে চলে যাব ইমেজে চলে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা একটা ইমেজ নিচ্ছি তো এই হচ্ছে ইমেজটা রাইট বাটন ক্লিক করে কপি ইমেজ করতে পারি রেজুলেশনটা খুবই ছোট মানে আপনার খুব একটা ভালো না তো আমরা একটু ভালো করে নেওয়ার চেষ্টা করব লাইক এটা নিলাম ওকে এটা আমরা ওপেন ইমেজ দিলাম এটা একটা ট্যাপে ওপেন হলো রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে আমরা সেভও করে নিতে পারি চাইলে কপি ইমেজ করে নিয়েও আমাদের ডকুমেন্টটা আসতে পারি তারপরে এখানে একটা লেয়ার নিব কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটা পেস্ট করলাম করার পর কন্ট্রোল টি দিচ্ছি দেওয়ার পর এটাকে আমরা বড় করে দিচ্ছি এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত ওকে এটা আমাদের মাছ বরাবর থাকলো ধরুন এইভাবে থাকলো এটাকে আরেকটু ছোট করা যাক এই এখন আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম আমাদের ডিজাইনটা নিচের দিকে সো এটাকে টান দিয়ে এটার উপরের দিকে যে যখন নীল বর্ডার আসবে তখন ছেড়ে দিতে হবে এখন আমরা কন্ট্রোল টি দিচ্ছি কন্ট্রোল টি দেওয়ার পর আমরা এটাকে ছোট করছি ছোট করে আমাদের এই ডিজাইনটাও এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি ওকে এভাবে আমাদের ডিজাইনটি কিন্তু এখানে দেয়া যাবে এখন আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম দ্যাটস ইট দেখেছেন খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু আমাদের এখানে টি শার্টের ডিজাইনটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে এবং দেখতেও কিন্তু অনেকটা কুল লাগছে সো আই হোপ আপনারা ক্লিয়ার এভাবেই আপনারা আপনাদের কাজগুলো করবেন যখন হয়ে যাবে তখন আপনারা সেভ অ্যাস দিয়ে জেপিজি আকারে এই ইমেজটা সেভ করে নেবেন যাতে করে পরবর্তীতে আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টকে এই জিনিসটা দেখাতে পারেন যে দেখুন এই ডিজাইনটা করেছি এটা দেখতে এই রকম হবে আপনার কি চলবে কি না ঠিক আছে তো এটা আমাদের ক্লিয়ার আশা করি সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আবার নতুন কোনো টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে হাজির হয়ে যাব